हेलो दोस्तों वेलकम बैक अगेन आपके अपने इस एंगुलर एट की सीरीज में मैं मोहम्मद आसिफ आज बात करूंगा राउटिंग के बारे में कि एंगुलर में राउटिंग्स क्या होती है और हम उसे किस तरीके से यूज ले सकते हैं राइट right? तो सिंपली राउटिंग क्या होती है राउटिंग इज अ नेविगेशन मीन्स की अगर हमें एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट होना है तो हम एंगुलर में राउटिंग का यूज करते हैं राइट right? जैसा कि दोस्तों अगर मैं अदर टेक्नोलॉजी की बात करूं जैसा कि पीएचपी है या सिंपल एच भी है तो हम उसके अंदर एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट करने के लिए हम क्या करते थे उसमें हम एंकर टेक का यूज लेते थे राइट तो जिसके अंदर हम एच रेफरेंस के अंदर हम उस पेज का पाथ देते थे और हम जब उस पाथ पर हम क्लिक करते तो क्या होता कि हम उस दूसरे पेज पर नेविगेट हो जाते लेकिन उसमें क्या होता था कि उनमें हम एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट तो हो जाते लेकिन उसमें हमारा जो पेज है वो भी वहां पर रिलोड होता था मीन्स कि हमारे डोम पर जो है वो सारे जो पार्ट हैं वो एक साथ एग्जीक्यूट होते थे राइट लेकिन एंगुलर में ऐसा नहीं होता जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि एंगुलर एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है मीन्स कि अगर हमारा जो भी कंपोनेंट्स है जो भी हमारा कोड जो हमें रेंडर करना है अपने डोम के ऊपर तो वो सिंपली क्या करता है हम उसको टाइम टू टाइम हम वहां पर डोम पर स्टोर करते हैं तो टाइम टू टाइम हम वहां पर अपने कंपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय भी करते हैं राइट right, दोस्तों तो अब सिंपली क्या है कि अगर हमें एक पेज से दूसरी पेज पर नेविगेट करना है एंगुलर के अंदर तो उसके अंदर क्या है कि हम राउटिंग का यूज लेते हैं अब राउटिंग सिंपली क्या करता है कि हमारे एक पेज से दूसरे पेज पर उसको नेविगेट तो कर देता है लेकिन वहां पर हमारा जो पेज है वो रिलोड नहीं होता है राइट right? तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि एंगुलर के अंदर हम राउटिंग किस तरीके से कर सकते हैं और कैसे हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं राइट right? तो उसके लिए हमें सबसे पहले चलना होगा हमारे ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट पी फाइल के अंदर राइट right? ये फाइल क्या करती है अब सिंपली हम अपना जो भी पेज हमें रेंडर करना है जो भी हमें पेज अपने राउटिंग में डालने हैं मीन्स कि हमें जो कॉम्पोनेंट अपने राउटिंग पे डिफाइन करने हैं वो हम इसी फाइल के अंदर डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे होंगे कि जो हमारा सबसे पहले यहाँ पर इम्पोर्ट हो रखा है वो है एनजी मॉड्यूल अब यहाँ पर एनजी मॉड्यूल कहाँ से इम्पोर्ट हो रहा है वो हमारी कोर लाइब्रेरी से जो हमारी एंगुलर की कोर लाइब्रेरी है वहां से वो इम्पोर्ट हो रहा है ताकि हम क्या कर सके ताकि हम एनजी मॉड्यूल डेकोरेटर को यूज ले सके हमारे जो राउटिंग्स है उनको राउटर मॉड्यूल में डालने के लिए यहाँ पर सिंपली आप देख रहे होंगे सेकेंड जो हमारा यहाँ पर इम्पोर्ट है वो है राउट्स अब राउट्स यहाँ पर क्यों इम्पोर्ट कर रखा है जो कि हमने यहाँ पर कॉन्स्ट जो हमने राउट्स यहाँ पर यूज ले, सक, ले रखा है उसको हमें बाइंड करना होता है राउट्स से ताकि क्या हो कि जो भी हम इस राउट्स जो हमारा ये एरे है इसके अंदर जो भी हम पाथ या कंपोनेंट का जो हम डिफाइन करते हैं वो हमें इंपोर्ट कर सके हमारे राउटर मॉड्यूल के अंदर राइट तो यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना होता है हम हमारा जो ये राउट्स जो हमारा कॉन्स्टेंट है इसके अंदर हमें एक एरे क्रिएट करना होता है जिसके अंदर हम अपने जेसन को क्रिएट करते हैं राइट सिंपली हम इसके अंदर पाथ और कंपोनेंट जो हमारा एलिमेंट है हम उसको यूज करते हैं ताकि हम ये डिफाइन कर सकेंगे हमें किस पाथ पे कौन सा कंपोनेंट को रेंडर करना है तो वो किस तरीके से करते हैं वो सिंपली हम करते हैं यहाँ पर हम एक जेसन को क्रिएट कर लेते हैं इसके अंदर हम लिखेंगे पाथ अब इस पाथ के अंदर हमें क्या देना होता है यहाँ पर हमें एक स्ट्रिंग को देना होता है राइट हम जब किसी स्ट्रिंग को यहाँ पर देते हैं मीन्स की यहाँ पर कौन सा स्ट्रिंग आता है सिंपली हम चलते हैं अपने ब्राउजर के अंदर यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारा जो फर्स्ट जो हमारा यू आर एल है मीन्स की जब हम फर्स्ट पेज पे होते हैं तब हमारा यहाँ पर बेस यू आर एल होता है राइट तो हमारा जो यहाँ पर बेस यू आर एल है वो है लोकल होस्ट कॉलिंग फोर टू डबल जीरो राइट अब सिंपली जब हम राउटिंग यूज लेते हैं तो वो क्या करता है हमारा जो पाथ एलिमेंट है उसके अंदर हम जो स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं जो भी हम स्लैश के बाद में यहाँ पर यूज लेते हैं वही हमें अपने पाथ के अंदर उसको स्ट्रिंग को पास करना होता है सिंपली जैसे कि अगर मुझे अब अबाउट अस पेज पे जाना हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सिंपली हम लिखते हैं अबाउट अस राइट तो ये हमारे हो गया अबाउट अस पेज का यूआरएल अब इस यूआरएल में जो हमारा बेस यूआरएल है वो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि लोकल होस्ट फोर टू डबल जीरो है राइट और उसके बाद में हमने यहाँ पर अबाउट अस पेज के लिए हमने यहाँ पर अबाउट अस जो हमारी स्ट्रिंग है हमने उसको यूज ले रखा है तो सिंपली हमें जो ये यहाँ पर जो हमारा यू के अंदर जो स्ट्रिंग है वही हमें यहाँ पर पाथ के अंदर डिफाइन करना होता है राइट right, तो सिंपली जैसा कि मैं यहाँ पर अबाउट अस लिख देता हूं तो यहाँ पर हमने पाथ दे दिया अबाउट अस मीन्स कि हमारे बेस यू के बाद में जो स्ट्रिंग होगा वो इसको चेक करेगा कि वो अबाउट अस से मैच करता है या नहीं करता है अगर वो इससे मैच करेगा तो वो सिंपली क
रेंडर कर देगा राइट right? तो यहाँ पर सिंपली जैसा कि मैंने पहले से ही हमारे जो पेजेस के लिए हमने कंपोनेंट है वो क्रिएट करके रखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो तो यहाँ पर मैंने जैसे अबाउटस का कंपोनेंट पहले से ही क्रिएट करके रखा है तो यहाँ पर हम सिंपली अबाउटस का जो कॉम्पोनेंट है उसको हम यहाँ पर इम्पोर्ट कर देंगे तो सिंपली जैसा कि हमने यहाँ पर हमारा अबाउटस कॉम्पोनेंट को यहाँ पर इम्पोर्ट कर दिया है और इससे हमने पास किया है हमारे राउट्स के अंदर राइट right, तो जैसे ही अबाउट अस इसको मैच करेगा मीन्स कि जब भी हमारे यूआरएल में अबाउट अस स्ट्रिंग मिलेगा हमारे बेस यूआरएल के बाद में तो वो हमारे अबाउट अस कंपोनेंट को कॉल कर देगा तो चलते हैं हम अपने अबाउट अस कंपोनेंट के अंदर उसमें हम कुछ लिख लेते हैं ताकि हमारा हम एक पेज को दूसरे पेज से डिफरेंट बना सके तो यहाँ पर सिंपली मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैं एक कंटेनर ले लेता हूँ यहाँ पर तो मैं ले लेता हूँ डेव क्लास एक कंटेनर क्रिएट कर देता हूँ और इस कंटेनर के अंदर हम एक रो को क्रिएट कर लेते हैं तो यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पर एक रो क्रिएट कर लेता हूँ राइट दोस्तों यहाँ पर हम एक एच वन टैग ले लेते हैं जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ अबाउट अस राइट तो ये हमारा अबाउट अस पेज है यहाँ पर हम आ, कुछ डमी कंटेंट डाल देते हैं जैसा कि मैं यहाँ पर एक पी टैग में तो सिंपली मैं यहाँ पर आ, एक लॉरेम इप्सम जो हमारा है लॉरेम इप्सम उन टेक्स्ट को हम यहाँ पर ले लेते हैं तो सिंपली मैं यहां से हमारा जो कंटेंट है उसे मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और इसे हम पेस्ट कर देते हैं हमारे पैराग्राफ के अंदर राइट right, दोस्तों तो यहां पर हमने सिंपली क्या किया है हमारा जो अबाउट का पेज है वो हमने यहां पर क्रिएट कर लिया है अब हम चलते हैं अपने राउटिंग के अंदर तो अब सिंपली हमने यहाँ पर अपना जो पाथ है और कॉम्पोनेंट है वो हमने यहाँ पर डिफाइन तो कर दिया लेकिन इसको यूज करने के लिए हमें एक पेज की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हमारा जो कॉम्पोनेंट है वो रेंडर हो सके राइट right, तो उसके लिए हम कहा इसको रेंडर करेंगे तो उसके लिए हम चलते हैं अपने एप डॉट कॉम्पोनेट डॉट एच टी एम एल फाइल में तो यहाँ पर जो सबसे पहले हमारा जो हमने इंपोर्ट कर रखा है वो कर रखा है हेडर को राइट तो जैसा कि इसे आप ब्राउजर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक हेडर को डिफाइन कर रखा है राइट अब सिंपली हमें क्या करना है हमारा जो अबाउट है या हमारे और भी जो पेजेस है वो हमें कहा रेंडर करने है इसी हेडर पार्ट के नीचे तो हम उसको किस तरीके से करते हैं उस राउटर को जो हमने राउट डिफाइन किए हमारे राउटिंग फाइल के अंदर जो हमारी मॉड्यूल डॉट टी फाइल है उसके अंदर हमने जो राउटिंग डिफाइन कर रखी है उसको हमें अगर यूज लेना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा हमें यहाँ पर राउटर आउटलेट जो टैग है राइट right, उसे हमें यहाँ पर यूज लेना होगा ये एक्चुअली हमारे एंगुलर का ही एक कस्टम टैग है जिसके अंदर क्या होता है कि हमें अगर अपने पेज को राउट करना है तो वो हमारा जो पेज राउट होगा जो की हमने अपने राउटिंग मॉड्यूल डॉट टी फाइल में जो कॉम्पोनेंट हमने डिफाइन कर रखे वो किस में रेंडर होते हैं हमारे राउटर डॉट आउटलेट में तो सिंपली अब मैं क्या करता हूं मैं इसको यहां से कमेंट कर देता हूं एक बार के लिए राइट right, दोस्तों तो सिंपली मैं इसको सेव करके एक बार अपने ब्राउजर में जाकर हम इसे चेक करते हैं तो यहां पर जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारे में हमने यहां पर जो है हमने यहां पर इसे कमेंट कर रखा है राइट right? तो अगर हमने इसको कमेंट कर रखा है तो अब हमें सिंपली चेक करना है कि हमारा जो अबाउट पेज है वो यहां पर रेंडर हो रहा है या नहीं तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करते हैं स्लैश करके हम यहाँ पर लिखते हैं अबाउट अस तो जैसा कि हमने यहाँ पर अबाउट अस जैसे ही हमने यहाँ पर लिखा तो उसने क्या किया हमारे राउट ने उसने हमारे स्ट्रिंग को चेक किया जो हमारे बीस यूर के बाद में है उसके बाद में उसने उस कंपोनेंट को रेंडर किया जो इस पाथ से मैच करता है राइट दोस्तों तो यहाँ पर हमारा अबाउट का जो कंटेंट है वो यहाँ पर हमारा रेंडर हो चुका है राइट अब हम क्या करते हैं सिंपली जब हमारा फर्स्ट टाइम जब ये लोड हो जैसा कि हमारा ये होम पेज है राइट right, तो यहाँ पर हमारा होम पेज होना चाहिए तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे हम एक होम कंपोनेंट के अंदर हमारा जो ये पार्ट है हम उसके अंदर इसको इंसर्ट कर देते हैं तो यहाँ पर मैंने होम कंपोनेंट क्रिएट करके रखा है तो मैं यहाँ पर सिंपली होम कंपोनेंट के अंदर जाके हमारा जो ये पार्ट है इसको हम वहां पर लिख देते हैं राइट right, तो यहाँ पर सिंपली मैं क्या करता हूँ यहाँ पर हमने इसको लिख दिया अब यहाँ पर जैसा कि हमने जो हमने मूवी लिस्ट जो हमने क्रिएट कर रखा है यहाँ पर प्रॉपर्टी उसको हम सिंपली यहाँ पर हमारे टी एस फाइल में इंसर्ट कर देते हैं तो हम अपने टी एस फाइल में हमारा जो जेसन है उसको हम वहां से कॉपी करते हैं और सिंपली इसे हम अपने होम कंपोनेंट की जो टी एस फाइल है इसमें हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं ताकि क्या हो कि हमारा पेज ठीक से रेंडर हो सके राइट right? तो सिंपली हमने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है लेकिन हमारा ये जो होम कॉम्पोनेंट है ये अभी वहां पर रेंडर नहीं होगा क्योंकि हमने इसे अभी तक राउट में डिफाइन नहीं किया है राइट right, तो सिंपली हम एक बार ब्राउजर में जाकर चेक करते हैं तो यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे होंगे जो हमारा होम कंपोनेंट है वो यहाँ पर रेंडर नहीं हो रहा है तो उसको
पाथ को ब्लैंक देने का मतलब यह है कि जब हमारा बेस यू होगा बेस यू हमारा क्या है हमारा बेस यू जैसे कि लोकल होस्ट लोकल होस्ट फोर टू डबल जीरो है राइट right? तो हमारा जब भी ये कॉल होगा मीन्स कि हमारा बेस यू कॉल होगा तो हमें अगर कोई कंपोनेंट को कॉल करवाना है तो वो यहाँ पर हम जो पार्ट डिफाइन करते हैं उसे हम ब्लैंक डिफाइन करते हैं और यहाँ पर हम उस कंपोनेंट का नेम दे देते हैं तो यहाँ पर मैं जैसे होम कंपोनेंट दे रहा हूँ तो यहाँ पर हमारा होम कंपोनेंट इंपोर्ट हो चुका है इसे हम सेव करके एक बार अपने ब्राउजर में चेक कर लेते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमारा जो होम कॉम्पोनेंट है वो यहाँ पर रेंडर हो चुका है राइट दोस्तों और अब जैसे ही हम यहाँ पर स्लैश करके अबाउट अस लिखेंगे तो सिंपली क्या होगा हमारा होम कंपोनेंट हट जाएगा और यहाँ पर हमारा जो अबाउट एस कंपोनेंट है वो यहाँ पर रेंडर हो जाएगा तो सिंपली अभी हम क्या कर रहे हैं हम सिंपली हमारा जो यू है हम यहाँ पर चेंज करके उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं अब हम सिंपली क्या करेंगे जो हमने यहाँ हमारे यहाँ पर जो मेन्यूज है यहाँ पर हम इनके क्लिक के ऊपर अगर हमें पेज को राउट करना है तो वो किस तरीके से करते हैं तो चलते हैं उसके लिए हम अपने कंपोनेंट में तो हमने यहाँ पर जो हेडर कंपोनेंट बना रखा है हम उसे यहाँ पर ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारा जो हेडर कंपोनेंट है वो उसके अंदर हमने हमारा मेन्यू का पार्ट जो है वो यहाँ पर लिख रखा है तो सिंपली मैं यहाँ फीचर्स की जगह पे लिख देता हूँ अबाउट एस राइट दोस्तों और यहाँ पर हम सिंपली लिख देते हैं अबाउट एस राइट एच रेफरेंस में तो जैसे ही हम एच रेफरेंस में अबाउट एस लिखेंगे मीन्स की हमारे बेस यू के बाद में जो भी हमारा जो भी हमारा स्ट्रिंग है वो जैसे ही मैच होगा तो वो हमारे अबाउट एस कंपोनेंट को वहां पर रेंडर कर देगा राइट right? और यहाँ पर हम होम के लिए यहाँ पर इसे हम ब्लैंक कर देते हैं ताकि ब्लैंक पास हो तो इसे एक बार चलकर हम अपने ब्राउजर में चेक करते हैं तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आपको अबाउट एस दिख रहा होगा जैसे ही मैं इस अबाउट एस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि हमारा जो अबाउट एस कॉम्पोनेंट है वो यहाँ पर रेंडर हो जाएगा राइट right? दोस्तों तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अभी एंकर टैग यूज लिया है और उसके अंदर मैंने यहाँ पर एच रेफरेंस के अंदर हमारा जो पेज का पाथ है वो डिफाइन किया है राइट तो मींस क्या होगा कि हमारा जो पेज है वो जैसे ही हम राउट करेंगे तो हमारा पेज तो नेविगेट हो जाएगा लेकिन साथ में हमारा पेज रिलोड भी होगा तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा पेज रिलोड भी हो रहा है और जैसे ही मैं होम पे क्लिक करूंगा तो हमारा यहाँ पेज रिलोड भी हो रहा है और साथ में हमारा जो कॉम्पोनेंट है वो भी हमें यहाँ पर दिख रहा है राइट right, दोस्तों लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि एंगुलर सिंगल पेज एप्लीकेशन पे वर्क करता है तो हमें यहाँ पर क्या होगा कि हमें यहाँ पर अपना जो राउटर है उसके फीचर को हमें यहाँ पर यूज लेना होगा तो उसको हम किस तरीके से ले सकते हैं उसके लिए हमें सिंपली क्या करना होगा यहाँ पर हम एच रेफरेंस की जगह पे हम यहाँ पर यूज लेंगे राउटर लिंक राइट right, दोस्तों तो ये राउटर लिंक क्या करता है ये राउटर लिंक हमारे पेज को नेविगेट भी कर देता है और साथ में हमारे पेज को रिफ्रेश भी नहीं होने देता मीन्स की हमारे डॉम से जो हमारा प्रीवियस कंपोनेंट है जिस कंपोनेंट, जो कंपोनेंट हमारा अभी रेंडर है उसको डिस्ट्रॉय करता है प्लस जिस पे हमें नेविगेट होना है जिस पे हमने क्लिक किया है जो राउटर लिंक हमने क्लिक किया है उसके ऊपर हमारे कंपोनेंट को गेट करके हमें हमारे डॉम पर रेंडर करके भी दे देता है तो सिंपली इसे हम एक बार अपने ब्राउजर में जाकर चेक कर लेते हैं तो, तो यहाँ पर जैसा ही हम अबाउट एस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि हमारा पेज नेविगेट हो जाएगा और हमारा पेज रिलोड भी नहीं होगा राइट right, दोस्तों तो ये देखने में भी बेटर लगता है और प्लस हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो भी वहां पर फास्ट होता है राइट right, दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे ये कितना स्मूथली वर्क कर रहा है जैसा कि हमने अभी प्रीवियसली देखा था कि हमारा पेज रिलोड भी हो रहा था और कंपोनेंट भी हमारा रेंडर हो रहा था तो वो थोड़ा सा ऑड लग रहा था लेकिन अभी जो हम यहाँ पर कर रहे हैं नेविगेशन वो कितना स्मूथली वर्क कर रहा है राइट right, दोस्तों तो दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा कि एंगुलर के अंदर राउट्स क्या होते हैं और उसको हम किस तरीके से हम यहाँ पर यूज ले सकते हैं राइट right, दोस्तों तो सिंपली अब हम एक और कंपोनेंट को यहाँ पर रेंडर करके देखते हैं तो हम क्या करते हैं हमारा जो अबाउट एस का है हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं जो कंटेंट है और उसको हम क्या करते हैं हमारा जो कॉन्टेंट कॉन्टेक्ट एस है जो की मैंने पहले ही क्रिएट करके रखा है उसके अंदर हम जाकर इसे पेस्ट कर देते हैं और हमें सिंपली क्या करना होगा जो हमारी एप राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टी फाइल है उसके अंदर हमें यहाँ पर हमारे कॉन्टेक्ट का जो कंपोनेंट है उसे हमें यहाँ पर लोड करना होगा तो मैं सिंपली इसे यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ तो जो हमारा पाथ है इसके अंदर हम देख लेंगे कॉन्टेक्ट एस और यहाँ पर हम अपने जो कॉन्टेक्ट का कॉम्पोनेंट है उसको हम यहाँ पर रेंडर करवाएंगे राइट right, दोस्तों तो यहाँ पर मैंने जैसा की कॉन्टेक्ट एस कॉम्पोनेंट को इम्पोर्ट कर दिया है अब हम क्या करते
पाथ दे देंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सिंपली हम इसको कॉपी करते हैं और इसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं राइट right, दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारे यहाँ पर स्लैश भी यूज ले सकते हैं ताकि क्या होगा कि ये हमारे बेस यू के बाद में ही एग्जीक्यूट होगा राइट right, दोस्तों तो सिंपली हम इसे यहाँ से सेव कर लेते हैं और उसके बाद में हम इसे एक बार अपने ब्राउजर में जाकर चेक करते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है राइट right? तो सिंपली हम अपने ब्राउजर में जाकर चेक करते हैं तो यहाँ पर जैसे ही मैं अबाउट अस पे क्लिक करूंगा तो हमारा अबाउट अस का पेज रेंडर होगा और जैसे ही हम कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करेंगे तो हमारा कॉन्टेक्ट अस वाला पेज यहाँ पर रेंडर हो गया तो दोस्तों यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने अबाउट अस कॉम्पोनेंट का जो कंटेंट है वही कॉपी किया था जो हमारा कॉन्टेक्ट अस पेज है उसके अंदर हमने पेस्ट किया था तो सिंपली हम यहाँ पर इसे क्या करते हैं यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस लिख देते हैं और इसे सेव करके एक बार अपने ब्राउजर में चेक करते हैं तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमारा कॉन्टेक्ट यू आर पे हमारा क्या कंपोनेंट रेंडर हो रहा है वो हो रहा है कॉन्टेक्ट अब जैसे ही मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर अबाउट कॉल होगा जैसे ही होम पे क्लिक करूंगा तो होम और जैसे ही कॉन्टेक्ट पे क्लिक करूंगा तो कॉन्टेक्ट वाला कॉम्पोनेंट यहाँ पर रेंडर हो जाएगा तो दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम एंगुलर के अंदर राउटिंग क्यों यूज लेते हैं और किस तरीके से यूज लेते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग।